வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் நான்கு நாள் ஏற்றத்திற்கு பிறகு பங்குச்சந்தை இறங்குமுகம் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் உலக சந்தைகள் பாதிப்பு இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் சரிவு அடுத்ததாக பங்குச்சந்தை முடிவுற்ற புள்ளிகளை பார்க்கலாம் மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று எட்டு புள்ளிகள் குறைந்து நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு ஐந்தில் முடிவுற்றது தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி ஃபிஃப்டி குறியீடு ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கமடைந்து பன்னெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலில் நிலை கொண்டது பேங்க் நிஃப்டி நூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் முப்பத்தொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று புள்ளி ஒம்பது ஐந்தில் நிலை கொண்டது இன்றைய வர்த்தகத்தில் தேசிய பங்கு சந்தையில் அதி அதிகரித்து முடிவுற்ற துறைகள் என்ன என்றால் நிஃப்டி மீடியா ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவிகிதம் ஏற்றம் நிஃப்டி ஃபார்மா குறியீடு ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் நிஃப்டி உலோகம் துறை அதாவது நிஃப்டி மெட்டல் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து எட்டு சதவிகிதம் நிஃப்டி ஐடி பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஏழு நிஃப்டி எஃப்எம்சிஜி பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவிகிதம் அதிகரிப்புடன் முடி முடிவுற்றன அடுத்ததாக இறக்கமடைந்த துறைகள் என்ன என்றால் ரியல்டி துறை ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவிகிதம் நிஃப்டி ரியல்டி குறைந்தது ஆட்டோ துறை ஒரு சதவிகிதமும் வங்கித்துறை பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஏழு சதவிகிதம் நிதித்துறை அதாவது ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ரெண்டு சதவிகிதம் குறைந்து முடிவுற்றன உலக அளவில் பங்குச்சந்தைகள் எவ்வாறு நிலவிய என்று பார்த்தால் நேற்று முடிவில் அமெரிக்காவில் டவ் ஜோன்ஸ் குறியீடு எண்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் அதிகரித்தும் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குறியீடு பதினோரு புள்ளிகள் ஏற்றத்துடனும் நாஸ்டாக் குறியீடு அறுபத்தி மூன்று புள்ளி நான்கு ஏழு புள்ளிகள் அதிகரித்தும் முடிவுற்றன ஆனால் நேற்று இன்று காலைய துவங்கிய ஆசிய பங்கு சந்தைகள் அந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமான ஆன காரணத்தால் இறக்கத்துடன் தென்பட்டன ஜப்பானின் நிக்கை குறியீடு நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் குறைந்தும் ஹாங்காங் அதாவது ஹேங்சங் குறியீடு எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்தும் முடிவுற்றன சீனாவின் சங்கை குறியீடு ஒரு லேசான ஏற்றம் அதாவது ஒம்பது புள்ளிகள் மட்டும் ஏற்றத்துடன் முடிவுற்றது அடுத்ததாக இன்று மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய பங்கு சந்தைகள் வந்து இறக்கத்துடனே காணப்பட்டன இங்கிலாந்தின் ஃபுட்சி குறியீடு நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு ஒன்று புள்ளிகளும் பிரான்சின் கேக் குறியீடு பதினைந்து புள்ளி ஒம்பது எட்டு புள்ளிகள் குறைந்தும் ஜெர்மனியின் டேக்ஸ் குறியீடு எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு புள்ளிகள் இறங்கியும் சற்று முன் வர்த்தகம் காணப்பட்டது அடுத்ததாக தங்கம் வெள்ளி நிலவரம் எவ்வாறு இருந்தது என்றால் உள்நாட்டில் தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் ஒரு சவரன் எட்டு கிராம் முப்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் பத்து காசுகளாக சற்று முன் வர்த்தகம் நிலவியது சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸுக்கு சற்று முன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு அமெரிக்க டாலராகவும் வெள்ளி ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸுக்கு பதினேழு புள்ளி ஏழு எட்டு அமெரிக்க டாலராகவும் நிலவியது இன்று வர்த்தகத்தில் குறியீடுகள் எவ்வாறு நகர்ந்தன என்று வரைபடம் மூலம் பார்க்கலாம் முதலில் மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடு சென்செக்ஸ் வரைபடத்தை எடுத்தால் நேற்றைய நிலையை விட எண்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று எட்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு புள்ளி நான்கு ஒன்றில் துவக்கம் இதுவே இன்றைய வர்த்தகத்தில் அதிகபட்ச நிலை காலை வர்த்தகத்தில் நூறு புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிவு நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி முன்னூறுக்கு கீழ் சென்றது பின் மேலும் சரிந்து நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி இரநூறு நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி நூறு நிலைகளுக்கும் கீழ் சென்றது குறைந்தபட்சம் நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று முடிவில் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று எட்டு புள்ளிகள் சரிவுடன் நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து நிலை கொண்டது பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் இறக்கம் சென்செக்ஸில் உள்ள முப்பது பங்குகளில் பதிமூணு பங்குகள் விலை அதிகரித்து முடிவுற்றன பதினாறு பங்குகளின் விலை இறக்கம் ஒரு பங்கின் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை அடுத்ததாக நிஃப்டி பிப்டி குறியீடு தேசிய பங்கு சந்தையின் குறியீடு எவ்வாறு நகர்ந்தது என்று பார்க்கலாம் நேற்றைய நிலையை விட பதிமூன்று புள்ளி இரண்டு புள்ளிகள் ஏற்றத்துடன் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்தில் துவக்கம் அதிகபட்சம் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு பின் சரிவு காலை வர்த்தகத்தில் பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது வரம்புக்குள் வர்த்தகம் 
பின் அந்த பன்னெண்டு ஆயிரத்தி இன்னூறும் உடைக்கப்பட்டு கீழ் சென்றது சிறிய ஏற்றங்களுடன் சிறிய ஏற்ற இறக்கங்களுடன் மத்திய வர்த்தகம் காணப்பட்டது குறைந்தபட்சம் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது ஐந்து முடிவில் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் பன்னெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ஐந்தில் முடிவுற்றது பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு இரண்டு சதவீதம் சரிவு நிஃப்டியில் உள்ள ஐம்பது பங்குகளில் சரிசமமாக இருபத்தி ஐந்து பங்குகள் ஏறுமுகம் இருபத்தி ஐந்து பங்குகள் இறங்கியும் முடிவுற்றன நிஃப்டி நான்கு நாட்கள் அதிகரிப்புக்கு பின் முக்கிய தடுப்பு நிலையான பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூறுக்கு அருகே விற்பனை அதிகரித்ததால் சரிந்தது நேற்றைய அதிகபட்ச நிலையை தாண்ட முடியாமல் பன்னெண்டாயிரத்தி நூறுக்கு கீழ் முடிவு இன்றைய வர்த்தகம் ஐம்பது புள்ளிகள் வரம்பிற்குள் நகர்ந்து ஒரு கன்சாலிடேஷன் காணப்பட்டது பெரும்பாலும் நிஃப்டி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐம்பதற்கு மேல் வர்த்தகம் நீடித்தால் பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூறு பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது வரை அதிகரிக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியின் வரைபடத்தை பார்த்தால் இன்றைய வர்த்தகத்தில் நேற்றைய நிலையை விட அறுபத்தி மூணு புள்ளிகள் அதிகமாக முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு துவக்கம் ஒரு புள்ளி ஏற்றத்தில் இன்றைய அதிகபட்ச நிலை அதாவது முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு அதற்கு பின் செங்குத்தான வீழ்ச்சி முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி முன்னூறு முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி இருநூறு ஆகிய நிலைகளுக்கு கீழ் சென்றது ஒரு பின் சிறிய ஏற்றம் இருந்தாலும் மதிய வர்த்தகத்தில் முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி நூறு முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி முன்னூறு வரம்புக்குள்ளே நகர்ந்தது குறைந்தபட்சம் முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி நூத்தி பதினு பதினொன்று முடிவில் நூத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் சரிவுடன் முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி இருநூத்தி ரெண்டு இருநூத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஐந்து நிலை கொண்டது பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீதம் இறக்கம் நிஃப்டி பேங்கில் பங்கு பெறும் பன்னெண்டு பங்குகளில் ஆறு பங்குகள் ஏறுமுகம் ஆறு பங்குகள் இறமுகம் இறங்குமுகம் நிஃப்டி ஆதரவு நிலைகள் அப்படி என்று பார்த்தால் பேங்க் நிஃப்டி ஆதரவு நிலைகள் முப்பத்தி ஒன்னாயிரம் முப்பதாயிரத்தி எண்ணூறு அடுத்த கட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதாவது தடுப்பு நிலைகளாக முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி ஐநூறு முப்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது செயல்படும் இப்பொழுது அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் ரேஷியோ எப்படி இருந்தது என்றால் தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து பங்குகள் இன்று வர்த்தகத்தில் ஏ ஏற்றமடைந்து முடிவுற்றன எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழு பங்குகளின் விலையில் இறக்கம் முன்னூற்றி எழுபத்தி மூணு பங்குகளின் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை மொத்தமாக விற்பா விற்பனையான பங்குகள் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம் டபிள்யூடிஐ குரூட் ஒரு பீப்பாய்க்கு ஐம்பது புள்ளி ஏழு ரெண்டு அமெரிக்க டாலராகவும் பிரெண்ட் குரூட் ஒரு பீப்பாய்க்கு ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு ஆறு அமெரிக்க டாலராகவும் சற்று முன் வர்த்தகம் நீடித்தது அடுத்ததாக அந்நிய செலாவணி சந்தையில் தேசிய பங்கு சந்தையில் கரன்சி டெரிவேட்டிவ் செக்மெண்ட்ல டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து என ஐந்து ஐந்து என முடிவுற்றது ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நான்கு ஐரோப்பிய யூனியன் யூரோக்கு எதிராக இந்திய ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஆறு என தேசிய பங்கு சந்தையில் முடிவுற்றது இங்கிலாந்தின் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் எதிராக தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து நான்கு எனவும் ஜப்பனீஸ் எண்ணூறுக்கு அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஒன்று என்றும் இந்திய ரூபாய் தேசிய பங்கு சந்தையில் நிலை கொண்டது என்சிடிஎக்ஸ் ஆக்ரி தானியா குறியீடு இன்று நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்று புள்ளிகள் அதாவது ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டு சதவீதம் குறைந்து மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினேழு புள்ளி இரண்டு ஆறில் நிலை கொண்டது இதில் வந்து பிப்ரவரி மாதம் ஒப்பந்தத்தில் ஆமணக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு ஒன்று சதவீதம் இறக்கம் மார்ச் மாத ஒப்பந்தம் சன்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் இறக்கம் மஞ்சள் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒம்பது எட்டு சதவீதம் இறக்கம் ஜீரா மார்ச் மாத ஒப்பந்தம் இரண்டு புள்ளி ஒன்று நான்கு சதவீதம் இறக்கம் அடுத்ததாக முதலீட்டாளர்கள் பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை எவை என்று நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படை பகுப்பாய்வு அதனால் என்ன அப்படி என்று நாம் சில நாட்களாக பார்த்து வருகிறோம் ஒரு நிறுவனத்தின் பண ரீதியான வலிமை நிர்வாக திறன் மற்றும் சந்தையில் அந்த நிறுவனம் போட்டியிடும் திறன் அதாவது காம்படிட்டிவ் ஏஜ் இதெல்லாம் ஆராய்வதே வந்து அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பதை நாம் நினைவு கூறலாம் அதில் வந்து இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது நிறுவனத்தின் பண நகர்வு அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ ஒரு நிறுவனம் என்றால் உள்நோக்கி வருதல் மற்றும் வெளியே வெளியே செல்லுதல் இரண்டு விதமாகவும் பணம் நகரலாம் ஒரு நிறுவனத்தினம் அது மற்றவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அளவு பணம் இருந்தால்தான் அது ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு நிறுவனம் லாபம் சம்பாதிக்கும் நிலையில் இருந்தாலும் அது வெளியே கொடுக்க வேண்டிய பணம் உடனடியாக கையில் இருப்பு கையிருப்பில் இல்லை என்றால் அது திவாலாக வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது லிக்விடிட்டி எப்போதும் அந்த நிறுவனத்திற்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பண நகர்வு எவ்விதமாக இருக்கலாம் அப்படி என்று பார்த்தால் உள்நோக்
வாங்குதலின் மூலம் அல்லது பங்கு வெளியிடுதல் மூலம் உள்நோக்கி பண நகர்வு இருக்கும் அதே மாதிரி வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்துவது வட்டி கட்டுவது நிறுவனத்தை நிர்வகிக்க செலவு செய்வது அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் வந்து அவுட் ஃப்ளோ அதாவது வெளிநோக்கி போகக்கூடிய பணம் இப்படி வெளியே போகும் பணத்தை விட உள்நோக்கி வரக்கூடிய பணம் நிறுவனத்திற்கு வலு சேர்க்கும் உள்நோக்கி ப வர கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து உள்நோக்கி வரக்கூடிய பணம் அதாவது இன்ஃப்ளோஸ் அதிகமாக இருந்தால் அந்த நிறுவனம் வந்து அந்த நிறுவனத்திற்கு அது வலு சேர்க்கும் இப்போ இதை பற்றிய பண நகர்வை பற்றி டீட்டெயில்டாக அதாவது விரிவாக வரும் மாதங்களில் பார்க்கலாம் இப்பொழுது பங்கு சந்தை நகர்வு வந்து இன்று முடிவுற்ற வாரத்தில் பங்கு சந்தை வந்து கடந்த நான்கு நாட்கள் வேறுமுகமாக வர்த்தகம் அதற்கு பின்னர் வந்து இன்று கார்டு காலையில் ப்ராஃபிட் புக்கிங் காணப்பட்டது மேலும் அது ஒரு கன்சாலிடேஷன் ஃபேஸ் வந்து காணப்பட்டது பட்ஜெட் ஒன்று இழந்ததை எல்லாம் இந்த வாரம் வந்து மீட்டுள்ளது பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபது பங்கு சந்தை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அமையவில்லை என் அமையவில்லை என்றாலும் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து வருடங்களில் ஒரு நாளில் பெருமளவு அன்னை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த அன்றைக்கு வீழ்ச்சியை சந்தித்தன இருந்தாலும் பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு இந்த வாரம் அப்படி என்று பார்த்தால் மீண்டும் சந்தை அடிப்படை காரணங்களை சார்ந்து நகர்ந்தது பர்ச்சேஸ் மேனேஜர்ஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த குறியீடு அதிகரிப்பு ஜனவரி மாதத்தில் வாகனங்கள் விற்பனை வந்து எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான நிலையில் இருந்ததும் ஆர்பிஐ பாலிசி இது வந்து நேற்று வந்தது அந்த ஆர்பிஐ பாலிசியில் வந்து நிறைய வளர்ச்சியை வந்து கொண்டு வரத்திற்கு அந்த பாலிசி வந்து முடிவுகளை சொன்னதில் அதை பொருட்டு அந்த எதிர்பார்த்த அளவு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளில் மோசமான நிலை காணப்படவில்லை என்ற அடிப்படையில் இந்த வாரம் பார்த்தாக்க இந்த இழந்ததை எல்லாம் சந்தை குறியீடுகள் வந்து மீழ்ச்சியுற்றுள்ளன ஸோ கடந்த நான்கு நாட்களில் பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு புள்ளிகளுக்கு மேலும் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்தால் நானூற்றி ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேலும் அது உயர்ந்திருக்கின்றன இந்நிலையில் குறியீடுகள் மேலும் ஏற்றமடைய வாய்ப்பிருக்கிறது அதனால் ஆனால் அந்த அடுத்த வாரம் வரவிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களின் நிகழ் நிகழ்வு அறிக்கைகள் அதாவது அறிக்கைகளை சார்ந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கலாம் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பதினொன்னாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ஒரு முக்கிய ஆதரவு நிலை அதற்கு கீழ் சென்றால் பதினொன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மிக முக்கியமான ஆதரவு நிலையாக செயல்படும் அந்த பன்னெண்டாயிரத்திற்கு மேல் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு முக்கிய தடுப்பு நிலையாகும் அதற்கும் மேல் சென்றால் பன்னெண்டாயிரத்தி முன்னூறு முன்னூற்றி ஐம்பது முக்கிய ரெசிஸ்டன்ஸ் அளவாகவும் செயல்படும் ஆகவே இந்த வரும் வாரத்தில் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையும் ஒரு பிராட் ரேஞ்ச் பதினொன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி முன்னூறு வரை இருக்கலாம் இந்த தடுப்பு நிலையாக இருக்கலாம் முதலீட்டாளர்கள் வந்து இறக்கத்தை பயன்படுத்தி வாங்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்